இன்னைக்கு நம்ம என்ன சிந்திக்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மூச்சு பயிற்சி விளக்கம் பார்க்கணும் ஆக்சுவலா ஆனா அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம ரொம்ப நாளா சொல்லணும் சொல்லணும் சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் ஆனா சொல்லாமையே இருக்கிறோம் அதாவது நமது உடலிலே பனிரெண்டு ராஜ உறுப்புகள் இருப்பதை நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தெய்வீக ராஜ உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகள் நம்ம உடல்ல நோய் வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருப்பது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலினுடைய செயல்பாடு நமக்கு தெரியல உடலை பற்றிய அறிவு நமக்கு யாரு சொல்லி கொடுக்கல அதனால இன்னைக்கு நாம இந்த ஒரு சிந்தனையை பார்த்துட்டு மிக முக்கியமாக இந்த ஓய்வு பயிற்சி அதை நாம இன்னைக்கு உங்களுக்கு நடத்த போறோம் ஒரு மணிலிருந்து ஒன்றரை மணி வரை ஏன்னா அந்த ரிலாக்சேஷன் பயிற்சிக்குள்ள நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அந்த பயிற்சியை பயன்படுத்தி சமாதி நிலை வரைக்கும் போலாம் சரிதானுங்களா அவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல் டெக்னிக் அது அதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஆழ்கடலில் குதித்து புத்தை எடுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க மீன பிடிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க சரியா அப்ப அந்த கடலுக்குள்ள எவ்வளவு ஆழமாக செல்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க ஆழமான பலனை பெற முடியும் அது போல இந்த ஓய்வு பயிற்சி பல விதமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக இருக்கிறது சரிங்களா அதுல நாம் நம்முடைய மனதை பயன்படுத்தி அந்த பயிற்சியை செய்கிறோம் அதுல உடலுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அப்ப மனதினுடைய சக்தி என்ன எண்ணத்தினுடைய சக்தி என்னன்னு புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு ரிலாக்சேஷன் பயிற்சியுடைய முக்கியத்துவம் புரியும் அது நான் ஃபுல் பயன்கள் விளக்க போறது இல்ல சிறிது நேரம் அதை பற்றி உங்களுக்கு சிந்தனை உரை கொடுத்துட்டு அந்த ரிலாக்சேஷன் பயிற்சியை இன்னைக்கு நாம தெளிவா நடத்த போறோம் அது நடத்தும் போதே உங்க உடம்புக்குள்ள நிறைய மாற்றங்களை நீங்க உணர்வீங்க இன்னைக்கே உணர்வீங்க சரி அது அவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு நுட்பத்தை தான் மகிர்ஷி அவங்க ரிலாக்சேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி ஆனா அதை பத்தி பின்னாடி பார்ப்போம் சரி முதல்ல இந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை வாழ்க்கை முறை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றப்ப இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா எனக்கு முதல்ல இருந்தே பட்டுது சரி கொஞ்சம் காலம் தாமதமாய் கிடைச்சாலும் இந்த வகுப்புல இதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ உள்ள போவோம் நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் செயல்படக்கூடிய நேரத்தை காட்டுகிற கடிகாரம் தான் நம்ம வந்து பயோ கிளாக் என்னங்க பயோ கிளாக் அல்லது சிர்காடியன் ரித்தம் என்று வேர்ல்டு லெவல்ல பேசப்படுற ஒரு விஷயம் சரிங்களா இந்த போட்டோ நான் எல்லாருக்கும் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன் நீங்க குரூப்ல பார்க்கலாம் சரிங்களா இதுல இந்த இடம் பாருங்க காலையில ஆறு மணி இங்க சரிங்களா இது மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி இது ஈவினிங் ஆறு மணி இது நைட் பன்னெண்டு மணி ஓகேங்களா நம்மளோட வாட்ச்ல நீங்க டுவெல் ஹவர்ஸ் தான் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சார்ட் அதனால நீங்க இப்படி பார்க்கணும் ஓகேவா இது வந்து இரவு பன்னெண்டு மணி ஆறு மணி மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி சாயங்காலம் ஆறு மணி ஓகே இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல நம்ம உடம்புல இருக்கிற பனிரெண்டு ராஜ உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யும் அதுல இரண்டு இரண்டு உறுப்புகள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி ஜோடி உறுப்புகள் அது என்னங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றேன் டீப்பா இன்னைக்கு போக வேண்டாம் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்க வாழ்க்கையில பெரும் மாற்றம் இன்னையில இருந்தே நிகழும் குறிப்பாக பெண்களுடைய வாழ்க்கையிலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா இந்த சிற்காடியின் ரிதத்தை உடைக்கிற வேலையில பெரும் முயற்சி பண்றவங்க பெண்கள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சரிங்களா சரி அப்போ இப்போ எங்க இருந்து தொடங்கலாம்னா நீங்க அதிகாலை மூன்று மணி இந்த இடத்துல இருந்து தொடங்குவோம் ஏன்னா இதுதான் நாம இழக்கூடிய நேரம் இதைத்தான் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன முகூர்த்தம் ரிஷி முகூர்த்தம் என்று சொல்றாங்க சரிங்களா அப்ப இந்த மூணு மணியிலிருந்து அதிகாலை மூணு மணியிலிருந்து தொடங்கி 
அதிகாலை மூணு மணி வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா காலையில மூன்றுல இருந்து ஐந்து மணி வரை எந்த உறுப்பு வேலை செய்யுது லங்ஸ் நம்முடைய நுரையீரல் சிம்பிளா மட்டும் சொல்லிடுறேன் பின்னாடி டீப்பா பார்ப்போம் காலையில மூணு டு அஞ்சு மணி வரைக்கும் நுரையீரல் அஞ்சு மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் காலையில லார்ஜ் இண்டஸ்டைன் என்று சொல்லக்கூடிய பெருங்குடல் சரிங்களா ஏழு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஸ்டொமக் நம்முடைய வயிறு ஓகேங்களா ஒன்பது மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் நாம் இப்ப பயிற்சிக்கு முன்னாடி வரோம் இல்லையா அந்த நேரத்துல ஸ்பிளீன் என்று சொல்லக்கூடிய மண்ணீரல் ஓகேவா நம்ம கிட்ட மண்ணீரல் ஒண்ணு இருக்கு பதினோரு மணியிலிருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் நம்ம நம்ம பாருங்க நம்ம எந்த டைம்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம்னு ஹார்ட்டோட டைம்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் சரியாங்களா அப்போ நம்ம வாழ்க்கைக்கு இந்த பயிற்சி ஒரு ஹார்ட் மாதிரி தானே அப்ப இயற்கை ஹார்ட்ல தான் கொண்டாந்து வச்சிருக்கு ஓகேவா இது நீங்க ஈஸியா போப்போ மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் டைம் ஒரு மணியிலிருந்து மூணு மணி வரைக்கும் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு குடல் இங்க வேலை செய்யும் ஓகேங்களா மூணு மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் பிளாடர் ஓகேவா யூரினரி பிளாடர் இங்க வேலை செய்யும் சிறுநீர் பை ஓகே தமிழ்ல சொல்லணும் சிறு குடல் ஒன்னு டு மூணு மூணு டு அஞ்சு சிறுநீர் பை அஞ்சு மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் சாயங்காலம் கிட்னி நம்முடைய சிறுநீரகம் வேலை செய்யும் ஏழு டு ஒன்பது பெரிகார்டியம் என்று சொல்லக்கூடிய இருதய இருதயத்தை சுற்றி இருக்கிற ஒரு உரை அதனுடைய செயல்பாட்டு நேரம் ஒன்பது மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் ட்ரிபிள் பர்னர் போட்டுக்கோங்க ட்ரிபிள் வார்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடம்புல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு மூ வெப்ப மூட்டி பின்னாடி விளக்கிறவங்க அது வேலை செய்யுது இதுதான் பீக் ஹவர் இதுக்கப்புறம் இந்த பதினோரு மணியிலிருந்து மூணு மணி வரைக்கும் வருது பாருங்க இந்த நாலு மணி நேரம் இதுதான் வெரி பீக் ஹவர் சரிங்களா அது என்ன டைம் கால் பிளாடர் என்று சொல்லக்கூடிய பித்தப்பை பதினோரு மணிக்கு மேல தூங்கணும் தூங்கணும்னு அடிச்சு அடிச்சு சொல்றோம்ல கால் பிளாடர் பித்தப்பை ஒன் டு த்ரீ லிவர் பனிரெண்டுமே ராஜ உறுப்பு தான் ராஜ உறுப்புக்கள்லாம் ராஜ உறுப்பு லிவர் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரியாங்களா இவர் எத்தனை மணிக்கு வேலை செய்யறாரு நைட்டு ஒரு மணியில இருந்து மூணு மணி வரைக்கும் சரி ஒவ்வொன்னா பாத்துருவோம் நமது உடலில் உள்ள உள் உறுப்புகளின் இயக்கங்களை கீழ் வரும் நேரங்களில் நாம் பயன்படுத்தும் போது கிடைக்கும் நன்மைகளை தெளிவாக தெரிந்து கொள்வோம் அதிகாலை மூணு டு அஞ்சு என்ன சொன்னோம் நுரையீரல் என்று சொன்னோம் சரிங்களா இப்ப நுரையீரலோட பங்கன் ஆஸ்துமா பேஷண்ட் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க மூணு டு அஞ்சுல படாத அவதப்படுவாங்க சரியானுங்களா நுரையீரல பிரச்சனை இருக்கிறவங்க காலையில மூணு டு அஞ்சுல படாத அவதப்படுவாங்க இன்னும் நம்ம முன்னோர்கள் மருத்துவம் பாக்குறப்ப உங்களுக்கு நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்க மருந்து சாப்பிட்றதுக்கு காலையில நாலு மணிக்கு வர சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு அந்த மருத்துவர்கிட்ட போய் அந்த மருந்து வாங்கி சாப்பிடணும் என்ன காரணம் நாலு மணிக்கு தான் நுரையீரலோட பங்கன் அப்பரிபிதமா இருக்கும் இந்த நுரையீரல் தங்கிட்டு இருக்கிற கல்வி எல்லாம் வெளியேற்றும் தன்னை சக்தி படுத்தி கொள்றதுக்கான நேரம் அப்ப ஏன் நம்ம எந்திரிக்கணும்னு சொல்றோம்னு புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதா நீங்க அது அஞ்சு மணிக்கு முன்னாடி பச்சை தண்ணியில குளிக்கிறப்ப நான் ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு இன்னும் சொல்லல நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தினீங்கன்னா இம்மீடியட்டா கியூர் ஆகும் ஆஸ்துமா முதல் கொண்டு சொல்றேன் சரிங்களா இப்ப பச்சை தண்ணியில் குளிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச தண்ணி எடுத்து வாயில பச்சை தண்ணி வச்சுக்கணும் வாய மூடிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்க தலையில கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு கால்ல இருந்து ஊத்தி நீங்க குளிச்சதுக்கு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்க காற்று ஓட்டம் வாய் வழியா போறது ஸ்டாப் ஆயிரும் மூக்கு வழியா மட்டும்தான் உங்க காற்றோட்டம் ஓடும் மிக மிக விரைவாக நுரையீரல் இருக்கிற எல்லா நோய்களும் குணமாவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இந்த வாயில தண்ணி வைத்து கொண்டு குளிப்பது இது இயற்கை மருத்துவத்துல பல வருஷமா சொல்லிட்டே இருக்காங்க சரியாங்களா 
சரி அப்ப நுரையீரல் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறத இன்ன நேரத்துல எழுவது உடல் நலத்திற்கு மிகவும் நன்று இங்க பாரு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாரு யோகாசனம் மூச்சு பயிற்சி தியானம் போன்றவைகளை இந்த நேரத்தில் செய்வது மிகவும் நல்லது ஏங்க காரணம் காலையில மூன்றையில இருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் என்ன இருக்கும்னு நம்ம பேசியிருக்கோம் ஓசோன் அபரிபிதமான சக்தியை இந்த பூமியில வந்து தள்ளிட்டு இருக்கு சரியாருங்களா அந்த தெய்வீக பிரபஞ்ச சக்தி அபரிபிதமா நம்ம கிட்ட இறங்கிட்டு அப்ப அந்த நேரத்துல எந்திரிச்சு நம்ம தியானம் செய்யறதோ அல்லது பயிற்சிகளை செய்வதோ ஒரு தெய்வீக பிரபஞ்ச சக்தியை தானாகவே நாம் ஈர்த்து கொள்வதற்கான ஒரு செயலை இங்க செய்யும் ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு பாருங்க இந்த ரோட்ல படுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா ரோட்ல ஏழை எளிய மக்களா படுத்திருக்காங்கல்ல பிச்சை எடுக்கிறாங்க முடியாதவங்க படுக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது பெரிய நோய் வருதுன்னு பாத்துருக்கிறீங்களா கொரோனா வந்தப்ப கூட யாரோ சொன்னாங்க இந்த ரோட்ல படுத்திருக்கிறவங்க யாருக்குமே கொரோனா வரலையே சார் ஏன்னா அவங்க எங்க படுத்திருக்காங்க வெட்ட வெளியில படுத்திருக்காங்க அப்ப அந்த ஓசோனோட காற்ற நேரடி அவங்க என்ன பண்றாங்க இன்ஹெல் பண்றாங்க புரியுதுங்க அது அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவருக்கு மிக மிக பெரிய விஷயமா இருக்கு அதனால எந்த நோயும் பெருசா அவங்கள தாக்குறது இல்லை சரியானுங்களா அப்போ ஆஸ்துமா நோயாளிகளா இருக்கிறவங்க இந்த நேரத்துல என்ன பண்ண முடியாது ப்ராப்பரா நீங்க தூங்க முடியாது மூச்சு விட இயலாது சிரமப்படுவீங்க ஓகேவா அப்ப அந்த மூணு டு ஐந்து என்பது நுரையீரலுக்கான டைம் அதனாலதான் மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சா முனிவன் ஆகலான்னு சொன்னா சும்மா சொல்லுல மூச்சு காட்டு தான் நம்மளை வழி நடத்துது இல்லைங்களா மூச்சுதான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கு புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப அந்த மூச்சு இயங்குற நேரத்துல பயன்படுத்துறப்ப நம்ம நிறைய சித்திகளை பெறும் வாசியோக பயிற்சியில நிறைய சொல்லுவாங்க அதை பத்தி வாசியோக பயிற்சியே மூணூட்டு அஞ்சுல தான் செய்யணும் புரியுதா இல்லைங்களா நம்ம கிட்ட வாசியோகம் இல்லை அது தேவையில்லைன்னு மகிழ்ச்சி சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட மூச்சு பயிற்சி செய்யறது மிக மிக சிறப்பான விஷயம் மூணு டு அஞ்சுல அதனால ஒரு சிலர் எனக்கு தியானம் காலையில எந்திரிச்சோன்னே வரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி சொல்றது என்னன்னா காலையில எழுந்த உடனேயே மூச்சு பயிற்சி ஒரு முறை பண்ணிருங்கன்னு சொல்லு அது மிகப்பெரிய சக்சஸ் கொடுக்கும் காலையில தியானம் நல்லா வரும் இயற்பா எல்லாத்துக்குமே வரும் வராதவங்களுக்காக சொல்லு சரி ரெண்டாவது காலை அஞ்சு டு ஏழு மூணு டு அஞ்சு நுரையீரல் அஞ்சு டு ஏழு யாரோட வேலை நுரையீரலோட ஹஸ்பண்ட் அல்லது ஒய்ஃப் யாருங்க பெருங்குடல் சரியாங்களா லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரைன் நம்மளுடைய பெருங்குடல் தான் என்ன பண்ணுது மொத்த கழிவையும் வாங்கி அதுல பிரிக்கிற சக்தி எல்லாம் பிரிச்சு எடுத்து வெளியில கொண்டு போய் தள்ளுது இதனால பாருங்க இந்த பெருங்குடல் பாதிக்கப்பட்டால் உங்கள் நுரையீரல் பாதிக்கப்படும் தெரியுமா உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு சளி தொந்தரவு இருக்கும் மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்கின்ல நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் கவனிச்சிருக்கீங்களா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வர்றவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் மேக்சிமம் கேட்டு பாருங்க அவங்களுக்கு ஒன்னா நுரையீரல பிரச்சனை இருக்கும் இல்லைன்னா மோஷன் போறதுல பிரச்சனை இருக்கும் குறிப்பா சளி ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா மோஷன் போறதுல பிரச்சனை இருக்கும் இப்ப இந்த பெருங்குடல் பாதிக்கப்பட்டால் நுரையீரல் பாதிக்கப்படும் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டால் பெருங்குடல் பாதிக்கப்படும் ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் புரியுதா நான் சிம்பிளா சொல்ற மாதிரி நீங்க காலையில டாய்லெட் போறோம்ல டாய்லெட் போறதுக்கு முன்னாடி உங்க மூச்சு இழுத்து விட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு நாளைக்கு செக் பண்ணுங்க டாய்லெட் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க மூச்சு இழுத்து விட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே டோட்டல் ஃப்ரீயா லங்ஸ் வேலை செய்யும் டாய்லெட் தானே போனீங்க லங்ஸுக்கு என்ன கனெக்ஷன் இருக்கு ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு சரி சரி அப்போ இந்த லங்ஸ் நல்லா வேலை செய்யணும் ஆக்சிஜன் நல்லா இன்கால் பண்ணணும்னா பெருங்குடல் ப்ராப்பரா வேலை செய்யும் அப்ப மலச்சிக்கல் இருக்க கூடாது மலச்சிக்கல் பல சிக்கலுக்கு அடிப்படை காரணம்னு சொல்லு இப்ப பெருங்குடல் எப்ப ஃபைவ் டு செவன்ல வேலை செய்யும் ஓகேங்களா அப்ப காலையில எந்திரிச்சோன்னே பச்சை தண்ணி ஒரு சொம்பு குடிக்கணும்னு ஏன் சொல்றோம் டோட்டலா கழிவு இறங்கி பெருங்குடல் இருந்து அடிச்சுட்டு வெளியே போகணும் சரியாங்களா இந்த நேரத்துல கண்டிப்பா நம்ம எந்திரிக்கணும் மூணு டு அஞ்சு முடியலனா அஞ்சு டு ஏழையாவது கண்டிப்பா எந்திரிக்கணும் இந்த நேரத்துல எந்திரிப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன இருக்காதுங்க மலச்சிக்கல் இருக்காது ஓகேங்களா மலம் கழித்துட்டு குளிர்ந்த நீரிலே குளிக்க வேண்டும் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதனால என்ன ஆகாது 
நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்படாது ஒவ்வொரு பாயிண்டுமே அற்புதமான விஷயம் நர்வஸ் சிஸ்டம் இப்ப குளிக்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு குளிர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் குளிச்சுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா அந்த அன்னைக்கு ஃபுல்லா எனர்ஜியா இருக்கும் சுடுதண்ணியில் குளிக்கிறவங்க குளிக்கிறப்ப நல்லா இருக்கும் அந்த நாள் ஃபுல்லா உங்களுக்கு டயர்டா இருக்கும் அதை நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி விடியலில் எழுந்திருப்பவர் வாழ்க்கையில் தோற்றது இல்லைன்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு சரியாங்களா எப்ப விடியலில் எழுந்திருப்பவர்கள் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி எழுந்திருக்கிறவங்களுக்கு நோய் வராதுன்னு ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் சொல்லுது சரியாங்களா வாழ்க்கையில தோற்பது இல்லைன்னு ஒரு பழமொழி சொல்லு இப்ப வாழ்வில் என்றுமே அவர்களுக்கு வெற்றிதான் கிடைக்கும் ஓகே மூன்று காலை ஏழு மணியில இருந்து ஒன்பது மணி வரை இதுதான் நம்ம டைம் என்னங்க வயிறு அல்ல அது உயிர் சரிங்களா ஸ்டொமக் சரிங்களா நம்ம டோட்டலா வயிறுன்னு சொல்றோமே அது வயிறு கிடையாது மேல ஸ்டொமக்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த இறைப்பை இருக்கிற இடம் சரிங்களா இறைப்பை தான் அப்போ இந்த ஸ்டொமக் இயங்கி கொண்டு இருக்கதா இந்த நேரத்துல என்ன பண்ணணும் கம்பல்சரி செவன் டு நைனு நம்ம வந்த வேலையான உணவை முடித்திருக்கணும் பெண்கள் எங்க தப்பு பண்றீங்கன்னு இப்ப கவனிங்க ஒன்பது மணிக்கு மேலதான் நீங்க சாப்பிடறீங்க என்ன நடக்குன்னு பாருங்க செவன் டு நைன் உணவுக்கான நேரம் அப்ப நீங்க திருப்தியா உட்காந்து காலை உணவை நாம சொன்ன மெத்தட்ல ப்ராப்பரா சாப்பிடணும் சரிங்களா அப்போ ஒன்பது மணிக்கு மேல உங்களோட ஸ்பிளீன் வேலை செய்யும் ஸ்பிளீன் வந்து சும்மா நினைச்சுக்காதீங்க நிறைய பேருக்கு அதை பத்தி அவேர்னஸ் தெரியறது இல்லை கல்லீரல் தெரிஞ்ச வரைக்கும் மண்ணீரல் யாருக்கும் பெரிய அவேர்னஸா தெரியல புரியுதா இல்லைங்களா அப்போ அந்த மண்ணீரல் செயல்படுற நேரம் ஒன்பது டு பதினொன்னு அந்த நேரத்துல நாம என்ன பண்ண கூடாதுன்னு போடுவாங்க பாரு ஸ்பிளீன் நம்ம உடம்புல எந்த இடத்துல இருக்கு இங்க வலது மார்புல நேரா கீழே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கல்லீரல் இருக்கு இடது மார்பில இருந்து நேரா கீழே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மண்ணீரல் இருக்கும் அக்கு பஞ்சர் பாயிண்ட்ல பனிரெண்டாவது பாயிண்ட் நேரா இடது மார்பில இருந்து கோடு போட்டு வந்து நீங்க கை வைக்கிறீங்கல்ல அந்த பாயிண்ட் உங்களோட ஸ்பிளீன் ஸ்பிளீன் வந்து மண்ணீரல் சரிங்களா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஆர்கன் சரி இந்த நேரத்துல மிகச்சிறிய சிற்றுண்டியோ பானங்களோ அல்லது தண்ணீர் கூட இந்த நேரத்தில் சாப்பிட கூடாது பெண்கள் என்ன பண்றீங்க இந்த நேரத்துல தான் எல்லாமே சாப்பிடும் இப்ப எல்லாருமே கூட அப்படி ஆயிடுச்சு வீட்டுல குழந்தைங்க இருந்தா காலையில சாப்பிடறது கிடையாது வேலைக்கு போறப்ப கூட சாப்பிட்டு அனுப்பிச்சிடுறீங்க மற்ற நாள்ல பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு சாப்பிடும் இல்லையா கண்டிப்பா இந்த நேரத்துல எதுவும் சாப்பிட கூடாது சரியா அப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த மண்ணீரலோட செயல்பாட்டுல பாதிப்பு ஏற்படும் மண்ணீரல் நம்ம உயிர் சக்தி கூட நேரடியான தொடர்புடையது நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் சொல்றோம் இல்லையா நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு மண்ணீரலுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு புரியுதா நம்ம உடம்புல இருக்கிற டபிள்யூ பிஐ ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் டபிள்யூ பிசி சரியாங்களா இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் தான் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆர்மி மாதிரி அவங்க ப்ராப்பரா வேலை செய்யணும்னா மண்ணீரலோட சப்போர்ட் இருந்தாதான் வேலை செய்ய முடியும் இல்லாட்டி செய்ய முடியும் ஏன் இம்யூனிட்டி பவர் குறையுதுன்னு பாருங்க நீங்க ஒன்பது மணிக்கு மேல சாப்பிடுற சாப்பாடு எடுத்துக்கொள்ற பானங்கள் எல்லாமே உங்களுடைய உடலில மண்ணீரலோட செயல்பாட்டை நிறுத்தி இருக்கு நான் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்ல நீங்க ஏழு டு ஒன்பதுல உங்களுடைய சிறுகுடல் வேலை செய்யுதுங்க அந்த நேரத்துல சாப்பாடு போட்டீங்கன்னா இது சாரி ஸ்டொமக் வேலை செய்யுது அந்த நேரத்துல சாப்பாடு போட்டீங்கன்னா அதனோட வேலை டைஜஷன் பண்ணி தள்ளிடு இப்ப ஒன்பது மணிக்கு மேல மண்ணீரல் வேலை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் இந்த நேரத்துல கொண்டு போய் சாப்பாடு போட்டீங்கன்னா உங்க மண்ணீரலுக்கு போற எனர்ஜி எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு உங்களோட ஸ்டொமக்கு வந்து நிக்கும் உங்க மண்ணீரல் பாதிக்கப்படும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ இப்ப இது என்ன ஆகும்னா உடல்ல வெப்பம் அதிகரிக்கும் மேலும் அந்த நேரத்துல நீங்க நாம சாப்பிடுற உணவு தண்ணி சரியாங்களா அப்படி எடுத்துக்கிறது வந்து ஜீர்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் சரியாங்களா அப்ப உணவு ஜீரணத்துல மண்ணீரின் பங்கு பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப நிறைய தெரியும் மண்ணீரலோட பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு ஜீரணத்துல நடக்குது சரிங்களா அது நம்ம பின்னாடி வாய்ப்பு இருந்தா பாப்போம் பாடி அனாட்டமின்னு பார்த்தா அது ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் 
ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் அவ்வளவு விஷயம் நடக்குது நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க எதோ வாங்கி படிக்கிறீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்கல்ல மனித உடல் ரகசியங்கள்னு நிறைய புத்தகங்கள் விற்கிது நம்ம உடம்புல ஒவ்வொரு பார்ட்டும் எப்படி வேலை செய்யுது புரியுதா இல்லைங்களா அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எதை எதையோ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற நாம நம்ம உடம்ப பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கல இப்ப அதுதான் இங்க பிரச்சனையே சரிங்களா ரைட் அப்ப உணவு சாப்பிட்டதும் ஏற்பட வேண்டிய சுறுசுறுப்பிற்கு பதிலாக சரிங்களா சாப்பிட்டனே எப்படி இருக்கணும் புத்துணர்ச்சி சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் நீங்க ஏழு டு ஒன்பதுல சாப்பிட்டுட்டு தூங்கு தூக்கு வருதான்னு பாருங்களேன் நீங்களே செக் பண்ணுங்க ஆனா இந்த ஒன்பதுல இருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் சாப்பிடுற ஆளுகளுக்கு சுறுசுறுப்பும் இருக்காது புத்துணர்வு இருக்காது மாறாக அசதியும் தூக்கமும் அந்த நேரத்தில் அவர்களை ஆட்கொள்ளும் கொள்ளுதா இல்லையான்னு பாரு டயர்டாயிரும் பாடி புரியுதா இல்லைங்களா நாளடைவில் பசி குறையும் பசி அப்படியே என்ன ஆயிரும் டவுன் ஆயிட்டே வரும் காலையில யோகாசன பயிற்சிகளை முடித்த பின் சிலருக்கு மேற்படி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் அந்த நேரத்தில் தோன்றுது அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய மண்ணியர்களுடைய செயல் இயக்க குறைவு தான் அதற்கான காரணம் சரிங்களா நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் தொந்தரவு அதிகரிக்கும் சுகர் பேஷண்ட் இருக்கிறவங்க அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் நல்ல ஓய்வு இருக்கும் அந்த நேரத்துல நீங்க தேவையில்லாம மற்ற வேலைகள் ஏதாவது செஞ்சுட்டு உடம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல படபடப்பு மயக்கம் தூக்க கலக்கம் எல்லாமே இருக்கும் சரிங்களா அப்ப நைன் டு லெவன் மண்ணீர்களுக்கான டைம் நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அந்த நேரத்துல எந்த உணவை எடுக்க கூடாது காலையில ஏழு டு ஒன்பதுக்குள்ள கண்டிப்பா உணவை எடுத்தது எட்டு மணி பர்ஃபெக்ட் டைம் நீங்க சாப்பிடறது ஏழு மணி இருந்தே சாப்பிடலாம் உங்க பசி உணர்வை பொறுத்து ஆனா எட்டு மணி பர்ஃபெக்ட் டைம் ஒன்பது மணிக்கு மேல சாப்பிட வேண்டாம் புரியுதா இல்லைங்களா அப்படி ஏதாவது வேற வழி இல்லைன்னா ரொம்ப பசியா இருந்ததுனால ஜூஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு விட்டுருங்க அப்புறம் பதினோரு மணிக்கு மேல சாப்பிடுங்க ஓகேவா காலை உணவுக்காக சொல்றேன் சரி அடுத்தது ஐந்தாவது டூ ஹவர்ஸ் நண்பகல் பதினோரு மணியில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் நம்மளோட ஹார்ட் யாருங்க நம்மளோட ஹார்ட் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் அங்கதான் வேலை செய்யறார் பதினோரு மணியில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் சரிங்களா ஹார்ட்டோட வேலை என்ன டோட்டல் பிளட்ட உடம்பு ஃபுல்லா பரப்புற வேலை அவரோட வேலை அப்ப ஹார்ட் இயங்கி கொண்டிருக்கிற கடினமான வேலை ஏதும் செய்யாமல் தண்ணீர் மட்டும் குடித்து உடலை சாந்தப்படுத்தி கொள்ளும் இப்ப போய் ரொம்ப கடினமான வேலையை நம்ம செய்யக்கூடாது சரிங்களா நகரத்தில் உள்ள எல்லா தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் நேரம் ஏன்னா இந்த நேரத்துலதான் என்ன ஆகும் இதய நோயாளிகளுக்கும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான பெரிய வாய்ப்பு இருக்கிற நேரம் என்னங்க இந்த டைம் தான் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க சரிங்களா இந்த நேரத்துல தான் நிறைய ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏற்படும் அப்ப இந்த நேரத்துல என்ன பண்ணக்கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாம சிக்கிட்டு தவிக்கிற இடம் இதுதான் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க தூங்கக்கூடாது இப்ப நம்ம கரெக்டா இறைவன் என்ன பண்ணிட்டான் கிளாஸ் கொண்டாந்து வச்சுட்டான் மற்ற ஆளுகளை கும்முன்னு ஒரு தூக்கம் போட்டுருப்பாங்க இல்லையா அப்படி தூங்குனீங்கன்னா அப்பான வாயு பிராண வாயுவுடன் கலந்து மாரடைப்பை எதுங்க நம்ம உடம்புக்குள்ள தச வாயுக்கள் அதை பத்தி உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லல அடுத்த வகுப்புல நம்ம ஃபுல்லா பிராண வாயுவை பற்றி அது எப்படி தச வாயுக்களாக இயங்குது நம்மளோட மூச்சு பயிற்சி மூலமா எப்படி அந்த தச வாயுக்களும் சிறப்பாக செயல்படுகிறதுங்கிறத பார்ப்போம் அப்பான வாயுன்னு ஒரு வாயு இருக்கு தச வாயுக்கள் பத்து விதமான வாயில அப்பான வாயு பிராண வாயுன்னு இரண்டு வாயுக்கள் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆயிரும் அந்த நேரத்துல தூங்குனீங்கன்னா அப்ப மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது முகவாதம் மூட்டுவாதம் உடல் வழிகள் நிச்சயம் தோன்றும் வீட்டுல மத்தியான நேரத்துல தூங்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இதுதாங்க மற்றபடி எல்லாம் ஒண்ணு பெரிய இது இல்ல புரியுதா இல்லைங்களா உங்களை தூங்க வைக்க கூடாதுன்னால ஒண்ணு இல்லை தூங்குனீங்கன்னா இவ்வளவு நோய்கள் ஏற்படும் நிறைய பேர் எங்க கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க பகல்ல தூங்கலாமா பகல்ல தூங்கலாமா பகல்ல தூங்குனீங்கன்னா பல நோய்கள் உருவாகும் இன்னும் நிறைய பேர் சாப்பிட்டு தூங்குற ஆளுங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாகும் புரியுதா இல்லைங்களா அதெல்லாம் கவனிச்சுக்கணும் ஆறாவது என்னங்க மதியானம் ஒரு மணியில இருந்து மூணு மணி வரை இவரு தான் நம்மளோட ஸ்டமக்கு கீழே யார் இருக்காங்க சிறு குடல் நம்ம உடம்புல மிகப்பெரிய லென்த்தியான உறுப்பு எதுங்க சிறு குடல் 
சரிங்களா இந்த நடுவில் இருக்கிறது ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது சிறுகுடல் இது வந்து கல்லீரல் சரிங்களா இது வந்து கல்லீரல் இதுதான் பித்தப்பை இந்த படத்தை மட்டும் சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சரிங்களா இது கல்லீரல் பெருசா இருக்கு பாருங்க எவ்வளவு பெருசு இருக்கு சரிங்களா இது கால் பிளாடர் கல்லீரலோட கனெக்ஷன்ல இருக்கிறது பித்தப்பை இது நம்மளோட ஸ்டொமக் இறைப்பை அப்புறம் இது வந்து சிறுகுடல் சிறுகுடல் அப்படியே பெருங்குடல் இது கூட கனெக்ட் ஆகி நம்ம மலக்குடல் வழியாக மலம் வெளியே வரும் சரிங்களா அப்ப மதியானம் ஒரு மணில இருந்து மூணு மணி வரைக்கும் சிறுகுடல் வேலை செய்யும் அப்ப சிறுகுடல் வேலை செய்யறப்ப நீங்க எப்படி சாப்பிடலாம் நல்லா சாப்பிடலாம் திருப்தியா சாப்பிடலாம் சரிங்களா ஒரு மணில இருந்து மூணு மணிக்குள்ள சாப்பிடணும் ஓகேவா சரி முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் இயர்லையரா சாப்பிடுங்க இதுல தள்ளி போக வேண்டும் அப்ப சிறுகுடல் இயங்கி கொண்டிருக்கிறதால மதிய உணவு முடித்து மூணுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் கண்களை மூடி ஓய்வு எடுக்கலாம் இந்த வார்த்தை பாருங்க ஓய்வுங்கிறதுக்கு தூக்கத்துக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு தூங்குனீங்கன்னா அன்கான்சியஸ் ஆயிருவீங்க ஓய்வு நம்ம இன்னைக்கு ஓய்வு பயிற்சி தான் கொடுக்க போறோம் ரிலாக்சேஷன் உங்க உடம்பு ஓய்வுக்கு உட்படுத்தலாம் ஆனா என்ன பண்ணக்கூடாது தூக்கத்திற்கு உட்படுத்தி விடக்கூடாது அது ஏன் அப்படி தூக்க மருந்துன்னா நீங்க நைட்டு சரியா தூங்குறது இல்லைன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் சரியா படுத்து உறங்குவதை இந்த நேரத்தில் தவிர்க்க வேண்டும் சரிங்களா சரி பகல் மூணு மணில இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஒன் செகண்ட் சரி நானே இதுல சில இதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப போட்டோ எடுக்காம முடியாம போச்சு நான் இப்ப கையோட உங்களுக்கு அதை எடுத்து காமிச்சிடுறேன் யூரினரி பிளாடர் சரியாங்களா சிறுநீர் பை நம்ம உடம்புல சிறுநீர் பை இருக்குல்ல மிக முக்கியமான உறுப்பு சிறுநீர் பை கழிவுகளை வாங்கி வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டது சரியாங்களா இந்த சிறுநீர் பை எப்ப வேலை செய்யுது மூணு மணில இருந்து ஐந்து மணி வரை அது வேலை செய்யும் சரியாங்களா அப்ப இந்த நேரத்துல நம்ம ஏதாவது ஜூஸ் தண்ணீர் இதெல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான நேரம் த்ரீ டு ஃபைவ் சரியாங்களா அந்த நேரத்துல முதுகு வழி இடுப்பு வழி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி மருத்துவத்துல சொல்றோம் ஓகே எட்டாவது சிறுநீரகம் எப்பங்க ஈவினிங் ஃபைவ் டு செவன் நம்மளோட பயிற்சியில கிட்னி மசாஜ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா மிக அற்புதமான பயிற்சி அந்த சிறுநீரகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏங்க நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகளை வெளியேற்றுவதுல சிறுநீரகத்தினுடைய பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு அது எந்த டைம்ல ஈவினிங் ஃபைவ் டு செவன் நான் எதுக்காக இவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம உடம்புல பிரச்சனை ஒவ்வொரு உறுப்புகள் இருக்குல்ல நீங்க அந்தந்த நேரத்துல அந்த இப்போ யாராவது ஒருத்தருக்கு சிறுநீரக ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ஈவினிங் ஃபைவ் டு செவன்ல நீங்க அந்த சிறுநீரகத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பயிற்சிகளை நுட்பங்களை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது அப்பரிமிதமான ரிசல்ட்டை நீங்க பார்க்கலாம் புரியுதா இல்லைங்களா ஃபைவ் டு செவன் ஓகே அப்ப வழக்கமான வேலைகள் இருந்து விடுபட்டு இரவு முன்பாகவே வீடு வந்து சேர வேண்டும் ஃபைவ் டு செவன்ல நம்ம என்ன வந்துடணும் வீட்டுக்கு வந்துடணும் புரியுதா இல்லைங்களா இது முன்னோர்கள் அப்படிதான் பண்ணாங்க ரீனல் ஃபெயிலியர் முதல் நீர் கடுப்பு வரை ஏற்படும் நம்ம ப்ராப்பரா இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தல அப்படின்னா அதுல நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாகும் இரவு ஏழு டு ஒன்பது இருதய மேலுரை சரிங்களா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பெரிகார்டியம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது நீங்களா பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதயத்தினுடைய மேல் உரை சரிங்களா ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்க மைண்டுக்கு வந்து தோணணுங்கிறதுக்காக போடணும் ஓகே சரி சரிங்களா ஓகே இது வந்து இருதயத்தினுடைய மேல் உரை அதற்குன்னு சில சிறப்பான செயல்பாடுகள் இருக்கு சரிங்களா அது ஈவினிங் செவன் டு இரவு ஒன்பது மணி வரைக்கும் இருதயத்தினுடைய மேல் உரை செயல்படும் இந்த நேரத்துல கண்டிப்பாக இரவு உணவை முடித்திருக்க வேண்டும் 
சரிங்களா இந்த டைம்ல என்ன பண்ணலாம் ஈவினிங் செவன் டு நைன் இரவு உணவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரியா இந்த நேரத்துல நம்மளோட இயக்கத்தை நம்ம வச்சிருக்கலாம் செஸ்ட் பெயின் உடல் பாரம் படபடப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நம்ம இந்த இதுதான் ரொம்ப பைனல் ஈவினிங் செவன் டு நைன் இரவு உணவை எடுத்துக்கணும் ரொம்ப மைல்டான உணவை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் சரிதானுங்களா அதிக உணவை எடுக்க வேண்டான்னு பலமுறை சொல்லியிருக்கிறோம் இன்னைக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைக்கு உலகம் முழுக்க கண்டறிந்த மிகப்பெரிய ஆய்வுல சொல்ற விஷயம் என்னன்னா நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியாவது உணவு எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோராவது நீங்க கண்டிப்பா உணவு எடுத்துக்கணும் நாம எல்லாம் அப்படி எடுத்திருக்கிறோமான்னு நீங்க உங்களையே நீங்க கேள்வி கேட்க ஏன்னா ரெண்டு மணி நேரம் அல்லது மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க உணவு எடுத்தீங்கன்னா உணவு ஃபுல்லா டைஜஷன் ஆயிரும் தூக்கம் வந்து அற்புதமா வரும்னு சொல்லு நம்ம இன்னைக்கு டோட்டல் சிஸ்டத்தையே மாத்தி வச்சிருக்கோம் சரி நம்ம முன்னோர்கள் ஆறு மணிக்கு வேலை விட்டுட்டு வந்தாங்க ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்டாங்க எட்டு மணிக்கு படுத்தாங்கன்னு பேசணும் புரியுதா இல்லைங்க ஆனா நம்மளுடைய வாழ்க்கை மொத்தமா மாறி இருக்கு மாற்றம் வந்தா மட்டும்தான் நிகழும் ஓகே இரவு ஒன்பது மணி முதல் பதினோரு மணி வரை ட்ரிபிள் வார்மர் சரிதாங்களா மூ வெப்பம் ஊட்டி இது இது குரூப் அல்ல இது ஒரு சிஸ்டம் நம்ம உடம்புக்குள்ள சரிங்களா காலை முதல் மாலை வரை உழைத்து களைத்த மனித உறுப்புகளுக்கு ஓய்வு தர வேண்டிய நேரம் இது அப்ப நம்ம எப்ப தூங்குறதுக்கு போகணும் நைன் ஓ கிளாக் நீங்க தூங்குறதுக்கு போயிடணும் சரிங்களா ஆனா இப்ப நைன் ஓ கிளாக்கு மேலதான் நிறைய குடும்பங்கள்ல ப்ராசஸே எடுக்கிறாங்க பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் ப்ராசஸ் பண்றாங்க நீங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு காலமானாலும் நம்ம உடம்புல நோய்கள் குணம் ஆகாது சரியாங்களா அப்ப ட்ரிபிள் வார்மர் இயங்குறது டோட்டலா பாடியோட சிஸ்டத்தை வந்து ரெஜுவினேட் பண்ணும் இப்ப காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நம்ம உடம்புல ஏற்பட்ட டயர்ட இந்த ஒன்பது மணிக்கு நீங்க படுத்தீங்கன்னா தான் உடம்பு ஃபுல்லா என்ன பண்ணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணும் இந்த நேரத்திற்கு பெண் கண் வெளித்திருப்பதோ படிப்பதோ கண்டிப்பாக கூடாது நீ படிக்கிறங்கிற பேர்ல என்ன பண்றோம் நிறைய அன்டைம் யூஸ் பண்றோம் இன்னும் ரெண்டு தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம பயிற்சிக்குள்ள போகலாம் நடு நிசி பதினோரு மணில இருந்து ஒரு மணி வரை எதுங்க பித்தப்பை நான் அந்த இடத்துல காமிச்சல்ல சரிங்களா சௌரியத்துக்கு வெட்டி 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 தூக்கி வீசிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா தயவு செய்து அதை பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா கால் பிளாடர் இறைவன் கொடுத்த ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுங்க மிகப்பெரிய அற்புதமா இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு சரியாங்களா நம்ம உடல்ல பல்வேறு நன்மைகளை செய்வதற்காக இயற்கை சக்தி கொடுத்திருக்கு அதை நிச்சயமா நம்ம சரியா பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு கடமை பித்தப்பை போயிடுச்சு அப்படின்னா டோட்டல் டைஜஷன் சிஸ்டம் அவுட் ஆயிரும் டைஜஷன் சிஸ்டம் அவுட் ஆயிருச்சுன்னா உடம்புல பல நோய்கள் சொல்லாம கொள்ளாம வரும் சரியாங்களா சரி அப்ப பித்தப்பை இயங்குற நேரம் இரவு ஒன்பது டு பதினொன்னு இந்த நேரத்துல கண்டிப்பாக தூங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த நேரத்துல விழுத்திருந்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் உங்கள் முழு சக்தியை இழக்க நேரிடும் இதற்கு மேல நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு சரிங்களா அந்த அன்னைக்கு மட்டும் நீங்க அதான் ஒரு நாள் நைட்டு பதினோரு மணில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் மூணு மணி வரைக்கும் முடிச்சிருந்தா அதனோட பாதிப்பு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு உங்க உடம்புல நீங்க பாக்கலாம் சரிங்களா பைனலா காலையில ஒண்ணு டு மூணு லிவர் சரிங்களா மேல பார்த்தோம்ல அந்த லிவரோட பங்கன் என்ன நம்ம உடம்புல இருக்கிற டோட்டல் கழிவுகளை வெளியேற்றி நம்ம உடம்ப காப்பாத்துறதே எதுதான் இந்த அற்புதமான இந்த லிவர் தான் சரிங்களா அப்ப அந்த லிவர் இயங்கக்கூடிய நேரத்துல கண்டிப்பா நாம தூக்கத்துல இருக்கணும் சரிங்களா இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மேக்சிமம் விஷம் ஆயிடுச்சு அந்த விஷத்தை எல்லாம் முறிக்கணும்னா லிவர் மட்டும்தான் முடியும் வேற யாராலையும் முடியாது சரிங்களா சரி அப்போ அந்த லிவர் இயங்குற நேரம் இந்த நேரத்துல ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் வெளித்திருந்தால் கண்டிப்பாக கண்ணின் பார்வை சக்தி குறையும் நீ கண் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு சரியானா உறக்கம் பாதிக்கும் உடல் அரிப்பு நமைச்சல் இவை அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா அப்ப என்ன பண்ணலாம் சொன்ன விஷயங்களை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இந்த போட்டாவே அனுப்பிச்சுடுறேன் சரியானா தேவையான இந்த வேர்டு பயிலையே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறோம் நீங்க தயவு செஞ்சு ஒண்ணுக்கு ரெண்டு முறை பார்த்துட்டு 
எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணலாம்னு ஒரு சிஸ்டத்தை இயற்கை ஒரு சிஸ்டத்தை வச்சிருக்கு நமக்குள்ள நாம சிஸ்டத்தை உடைச்சிட்டோம் சரிங்களா ரைட் ஓகே சரி இப்போ நம்ம ஓய்வு பயிற்சியை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திப்போம் அந்த ஓய்வு பயிற்சி பற்றி சிந்திச்சுட்டு உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு டீப் ரிலாக்சேஷன் இது வந்து நாங்க நேரடி வகுப்புல தான் கொடுப்போம் மேக்சிமம் ஆனா இது ஆனந்த யோக பயிற்சி ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் நாம இதை வந்து ரொம்ப சிறப்பா கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல நாம இன்னைக்கே அந்த பயிற்சியை கொடுத்தடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப நாம அந்த பயிற்சியை செய்யவும் இருக்கிறோம் அதற்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விளக்கம் இப்போ ரிலாக்சேஷன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஏதாவது கண்ணை மூடி போந்துட்டு காலை நினைச்சுக்கங்க மொளகால் நினைச்சுக்கங்க தொடையில் நினைச்சுக்கங்க கையை நினைச்சுக்கங்க வாழில உழப்புடன் போராளி இருக்காங்க நிறைய பேர் சரிதானுங்களா நான் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அனுபவத்துல சொல்றேன் என்னன்னா இந்த ஒரே பயிற்சி வேற எந்த பயிற்சி நீங்க பண்ணாம இந்த ஒரு பயிற்சியை மட்டும் சின்சியரா பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல மனசுல இருக்கிற எல்லா நோயும் குறைப்படுத்தி ஓய்வு பயிற்சின்னு பேர் சரியாங்க இப்ப மருத்துவர்கிட்ட போய் நோயே உடம்புல பிரச்சனைன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்றாரு ஓய்வெடுங்கன்னு சொல்லு ஏன்னா நீங்க ஓய்வு எடுத்தாலே உங்க உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தி கொள்ளுங்கிறது ஒரு இயற்கையினுடைய சிஸ்டம் ஆனா இந்த பயிற்சியில என்ன பண்றீங்க உங்களோட மைண்ட் பவர் இருக்குல்ல உங்களோட மனோசக்தி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மனோசக்திய உங்க உடம்பு மேல நீங்க பாய்ச்சிருங்க சரியா நம்ம மனம் ஒரு மிகப்பெரிய காந்த ஆற்றல் அந்த காந்த ஆற்றல உங்க உடம்பனுடைய உறுப்புகள் மேல நீங்க செலுத்தும் போது என்ன நடக்குதுங்க அந்த உறுப்புகளில் இருக்கிற குறைபாடுகள் நீங்குகிறது அங்க இருக்கிற பிரச்சனைகள் குணப்படுத்தப்படுகிறது அங்க இருக்கிற ரத்த வெப்ப காற்று ஓட்டங்கள் தடைகள் சீராகிறது இன்னும் நாம நடத்துற மெத்தட்ல கொஞ்சம் பிரபஞ்ச சக்தியை இழுத்து உங்க உடம்புக்குள்ள இறக்குவோம் அதைத்தான் இப்ப பண்ண போறோம் நீங்க நார்மலா உங்க மனோசக்தியை பயன்படுத்துறது ஒரு கான்செப்ட் ஆனா பிரபஞ்ச சக்தியை ஈர்த்து உங்க உடம்புல இறக்குறது இன்னொரு கான்செப்ட் அதனாலதான் நாம் இப்ப செய்யக்கூடிய அந்த ரிலாக்சேஷன் வெரி பவர்ஃபுல் ரிலாக்சேஷனா இருக்குன்னு நான் சொல்றதுக்கு காரணம் அதுதான் புரியுதுங்களா அப்போ உங்களோட மனோசக்தியும் பிரபஞ்ச சக்தியும் சேர்ந்து அந்த இடத்துல இறங்கும் போது என்ன நடக்கும்னா அந்த உறுப்புகளிலே இருக்கிற பிரச்சனைகள் தீரும் ஓட்டங்கள் சீராகும் அங்க இருக்கிற தேவையற்ற கழிவுகள் நீங்கும் இன்னும் நம்ம உடம்புல நிறைய வெற்றிடங்கள் உருவாயிருக்கும் அதுதான் நோய்க்கு அடிப்படை காரணம் அந்த வெற்றிடங்களிலே அந்த சக்தி நிரம்பும் புரியுது இல்லைங்களா அப்ப அங்க இருக்கிற அணு அடுக்குகள் எல்லாம் சீராகும் அங்க இருக்கிற நோய்கள் குணமாகும் அந்த உறுப்புகள் பலம் பெறும் வலிமை பெறும் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அதுக்குள்ள ஆனா கண்ண மூடி நினைச்சிட்டு உடம்புல ரிலாக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு எதிர்த்து ஓடிடணும் புரியுது இல்லைங்களா எனக்கு ஒரு நாள் இந்த ரிலாக்சேஷன் பயிற்சி பண்றப்ப பாடி கான்சியஸ் போயிடுச்சு இந்த மெடிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா சில நேரத்துல என்ன ஆகும்னா உடல் இருக்கிறத கடந்து போயிருக்கு சரிங்களா அன்னைக்கு ஒரு நாள் மன்றத்துல தான் அறிவித்தூர் கோயில நம்ம ரெகுலரா காலையில பயிற்சி பண்ணுவேன் பயிற்சி பண்ணிட்டு ரிலாக்சேஷன் பண்றேன் எப்பவுமே ரிலாக்சேஷன் நான் மகரிஷியோட ரிலாக்சேஷன் போட்டு பண்ணுவோம் அது எனக்கு ஏனோ அது ரொம்ப ஈர்ப்பு மகரிஷியோட வாய்ஸ்ல அவர் கடைசியா சில பிளஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு அதெல்லாம் அப்படியும் வேற லெவல்ல இருக்கும் நான் அந்த ரிலாக்சேஷன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ற குரூப்ல சரிங்களா அப்போ பதினெட்டு நிமிஷம் முப்பத்தி ஆறு நொடி அந்த ரிலாக்சேஷன் எப்ப பண்ணாலும் அதை தான் போட்டு பண்றது அந்த அன்னைக்கு எல்லா பயிற்சியும் முடிச்சுட்டு ரிலாக்சேஷன் போட்டுட்டு பண்ணுனா நான் ஒரு எட்டு மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அது பண்றக்கு ஆரம்பிச்சு நான் மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல பண்றேன் சரிங்களா நான் எந்திரிச்சு பாக்குறப்ப மணி பன்னிரெண்டு முப்பது எத்தனைங்க எட்டு மணி இருக்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சு எந்திரிச்சு பாக்குறப்ப ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பன்னிரெண்டு முப்பது நாலரை மணி நேரம் 
எங்க இருந்தேன்னு எனக்கே தெரியல சரி தூக்கம் வந்தா ஒரு மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் தூக்கம் ஃபீலும் வரல சரிங்களா ஆனா அப்போ அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்னோட உடல் இல்லாம இந்த பாடி காத்துல மிதந்தா எப்படி இருக்குமோ அது போல ஒரு ஃபீல் அந்த ஒரு ரிலாக்சேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் ஒன் மந்த் இந்த பாடி அப்படியே ஏதோ ஒரு ஒரு பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒன் மந்த்க்கு அப்படியே இருக்கு சில டைம் மெடிடேஷன்ல ஒரு பெரிய லெவல் அச்சீவ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்படி இருக்கும் நீங்க மெடிடேட் ரொக்கும் ரெகுலரா பண்றவங்களா இருந்தா சரி நம்ம நண்பனியா அவங்க சொன்ன இல்லையா அன்னைக்கு ஒரு முறை அவரு ஆழ்நிலை சாந்தி யோகம்னு ஒரு தவம் நடத்தினாங்க கருமைய தவம் நடத்துவாங்க சரிங்களா அது ஒரு நாள் முதல்ல ஆரம்ப காலத்துல இந்த இறை சாதனை மார்க்க தொடக்கத்துல அவரோட மெடிடேஷன் ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு இதே ஃபீல் எப்பவுமே மகிழ்ச்சி எப்பவுமே சந்தோஷம் எதுக்குமே கோபமோ கவலையோ எதுவுமே வரல அப்படியே ஒரு ஒரு ஆனந்த உணர்வுலயே அப்படியே போயிட்டே இருக்கு லைஃப் கஷ்டம் வந்தா கஷ்டப்படுறது இல்லை அப்ப எப்படா அப்ப இது இது இதை உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓ அந்த ரிலாக்சேஷன்ல நம்ம உணர்ந்தது சேம் இதே உணர்வு தான் சரிங்களா அப்பதான் புரிஞ்சது இந்த ஓய்வு பயிற்சி என்பது சாதாரண பயிற்சி அல்ல வெரி 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 பவர்ஃபுல் ஒரு பிராக்டிஸ் சரிங்களா பல வருஷமா தூங்காதவங்க எல்லாம் ரிலாக்சேஷன் கொடுத்து அப்படி தூங்குறத நான் பாத்துட்டேன் அப்ப பல நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சி இந்த பயிற்சி இப்போது உணவு உண்ணவா ஐயாவா மணி ஒரு மணி ஆயிடுச்சா இன்னைக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒன்றரை மணிக்கு மேல சாப்பிட்டுக்கேன் ம் சரிங்களா ஓகே சரி அந்த விதத்துல நாம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ரிலாக்சேஷன் பயிற்சிய இன்னைக்கு நாம செய்ய போறோம் சரிங்களா சரி நாம இதுக்கு விளக்கமெல்லாம் நான் பின்னாடி கொடுக்குறேன் ஓய்வு பயிற்சி ஒரே ஒரு நுட்பத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு நாம பயிற்சிக்குள்ள போலாம் இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓய்வு பயிற்சி பண்றப்போ ஒண்ணு உங்க மனத அந்த இடத்துல கவனிக்கணும் அவ்வளவுதான் சரியாங்களா கைய நினைங்க அப்படின்னா நீங்க கைய நினைக்கணும் காலை நினைங்கன்னா காலை நினைக்கணும் மகிழ்ச்சி பார்ட் பை பார்ட்டா உடம்பு பிரிச்சு சொல்றாரு ஒண்ணு பாதங்கள் நம்முடைய கால் பாதங்கள் இருக்கு இல்லையா விரல்கள் அடிப்பாதம் குதிங்கால் அதனுடைய பாதம் முழுக்க வந்து கால் பகுதி இதை நினைச்சுக்கணும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது இந்த கணுக்கால்ல இருந்து சாரி இந்த கணுக்கால் மூட்டு இருக்கு இல்லையா பாதம் மூட்டு இதுல இருந்து முழங்கால் வரைக்கும் ஒரு கை இருக்குல்ல கை பகுதி இருக்குல்ல இது மாதிரி கால்ல இருக்குல்ல சரியாங்களா அந்த கால் பகுதி முழுசா நினைக்கும் அதுக்கப்புறம் முழங்கால்களை மட்டும் நினைத்து கொள்ளணும் அதற்கப்புறம் தொடைகளை மட்டும் நினைக்கணும் அதற்கப்புறம் இடுப்பு பகுதி அதன் உள் உறுப்புகள் இதுதான் முக்கியம் இடுப்பு பகுதி அதனோட உள் உறுப்புகள் என்ன இருக்கு நம்மளுடைய பால் உணர்வு உறுப்புகள் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கு செக்ஸுவல் கிளாண்ட் அந்த இடத்துல தான் இருக்கு புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப இந்த இடத்துல உள்ள எல்லாம் நீங்க கவனிக்கணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா வெறும் இடுப்புனா இடுப்பு மட்டும் இல்லை இடுப்புக்குள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாம் நீங்க கவனிக்கணும் நான் அதை சொல்றேன் எப்படி கவனிக்கிறது நான் நடத்துற போய் சொல்றேன் அடுத்தது வயிற்று பகுதி மிக மிக முக்கியம் வயிறுன்னு வர்றப்ப நான் ஒரு படம் காமிச்சல்ல வயிறுல கல்லீரல் மண்ணீரல் இறைப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் மலக்குடல் பித்தப்பை கணையம் இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் அப்படியே ஒரு சேர நீங்க பாக்கணும் இன்னும் வயிற்றோட பேக் சைடுல என்ன இருக்கு வயிற்றோட பேக் சைட்ல கிட்னி இருக்கு ரெண்டு சிறுநீரகம் இருக்கு ஓகேங்களா அடி வயிற்று பகுதி இடுப்பு பகுதியில சிறுநீர் பை கருப்பை இதெல்லாம் நீங்க கவனிக்கணும் சும்மா ரிலாக்சேஷன் கிடையாது நீங்க ஒவ்வொரு உறுப்பையும் அப்படியே தளர விடணும் நடக்கும் அது ஓகேங்களா அப்புறம் மார்பக பகுதி உறுப்புகள் மார்பக பகுதியில என்ன மெயினா ஹார்ட் லங்ஸ் இங்க இருக்கிற தைமஸ் கிளாண்ட் அனாகத சக்ரா இந்த ஷோல்டர் ஃபுல்லா ஓகேவா சரி அதுக்கப்புறம் தோள்பட்டை கைகள் சரிங்களா நீங்க இன்னைக்கே அந்த எனர்ஜியை ஃபீல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நீங்க எப்படி கை பயிற்சியில கைய கீழே தொங்க விட்ட ஒரு எனர்ஜியை ஃபீல் பண்றீங்களோ அதே எனர்ஜிய இன்னைக்கு நீங்க ரிலாக்சேஷன்ல உங்க கைகள்ல ஃபீல் பண்ணணும் 
சரிதானுங்களா ரொம்ப எக்ஸலண்டான உணர்வா இருக்கும் ஓகே அப்புறம் தோள்பட்டை கைகளை நினைக்க சொன்னா அதை நினைக்கணும் கழுத்து பகுதி சரியாங்களா கழுத்துல என்ன இருக்கு இங்க உணவு குழாய் இருக்கு கூடவே மூச்சு குழாய் இருக்கு சரியாங்களா இந்த இடத்துல தைராய்டு பேரா தைராய்டு சுரப்பி இருக்கு எல்லா நரம்பு மண்டல இதுலதான் போகுது பின்பக்கம் கழுத்து எலும்புகள் இருக்கு இதெல்லாம் கவனிக்கணும் தலைப்பகுதினா உங்களுக்கு என்ன மூளை மூளைக்குள்ள இருக்கிற சுரப்பிகள் ஐந்து புலன்கள் எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் சரிங்களா இவ்வளவுதான் இப்ப பார்ட் பை பார்ட்டா நீங்க கவனிச்சுட்டே வரணும் ஒண்ணு இல்ல அந்த இடத்த நினைச்சா போதும் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் அந்த இடத்துல கவனம் நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ அங்க உங்களோட காந்த ஆற்றல் தீவிரமா அங்க போய் பதியும் புரிதலிங்க ஒரு டார்ச் லைட் எப்படி அடிச்சீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு ஆற்றல் அப்படியே போய் அந்த இடத்துல விழுகுது இல்ல அது மாதிரி நீங்க எதை நினைக்கிறீர்களோ அந்த இடத்திலே உங்களுடைய மனோசக்தி குவியும் இப்ப இன்னொரு டெக்னிக் நான் சொல்ற மாதிரி இந்த வீடியோ பாருங்க ஒரே ஒரு வீடியோ ஏன்னா இதுல என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா நாம இது வந்து மெடிடேஷனுக்காக காமிக்கிற வீடியோ ஆனா நீங்க இப்ப மெடிடேஷன் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் மெடிடேஷன் அப்ப உங்களுக்கு இதை பத்தி நான் டீப்பா சொல்றேன் இப்ப பாருங்க இந்த வீடியோ பாருங்க ஏன்னா ரிலாக்சேஷன்ல இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு டெக்னிக் ஓகேங்களா இப்ப இந்த வீடியோல மேல இருந்து என்ன பண்ணுது பிரபஞ்ச சக்தி அப்படியே அபரிமிதமா எங்க இறங்குதுங்க நம்ம உச்சந்தலையில இறங்குது இல்ல இந்த மாதிரி இது இறங்குறப்ப என்ன நடக்குது நம்ம உடம்புல இருக்கிற இந்த கழிவுகள் வெற்றிடங்கள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு நோய்கள் எல்லாம் குணமாகும் இது வந்து மெடிடேஷன்ல நடக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணா இதுதான் நடக்கும் எப்படி தியானத்துல நோய்கள் குணமாகுதுன்னா இந்த பிரபஞ்ச சக்தி அபரிமிதமா உங்களுக்குள்ள பாயும் ஓகேங்களா இப்ப நான் இதுவே என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்ப உங்க கால்களை நீங்க நினைக்கிறீங்கல்ல அந்த கால்கள் வழியா உங்க பிரபஞ்ச சக்திய இதே மாதிரி இறக்கறதுக்கு நான் சொல்லுவேன் ஒரு நீல நிறமான பிரபஞ்ச சக்தி அப்படியே உங்க பாதத்துல இறங்கறத ஃபீல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் நீங்க கரெக்டா கவனிச்சீங்கன்னா ஃபீல் பண்ண முடியும் எல்லாராலையும் ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படியே உங்க கால்கள்ல இறங்கி அந்த எனர்ஜி இறங்குதா கூடவே என்ன உங்களோட மனோசக்தியும் அது கூட இணைஞ்சிருக்கு டபுள் பவர் அப்ப கால்கள் முழுக்க சுத்தப்படுத்திட்டு அந்த எனர்ஜி அப்படியே உங்களுடைய கெண்டைக்கால் பகுதிக்கு வரும் அப்படியே முழங்காலுக்கு வரும் அப்படியே தொடைப்பகுதி அப்படியே உச்சி வரைக்கும் வரும் நீங்க அந்த அப்படியே அது அப்படியே அந்த எனர்ஜி அப்படியே கூட்டிட்டு வந்துட்டு கடைசியா மேல இருந்து கீழே போய் உங்க உடலை நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா சரிதானுங்களா இதெல்லாம் நீங்க உணர்ந்து பார்த்தாதான் தெரியும் அது வரைக்கும் இது வந்து என்ன பண்ண முடியாது சொல்லுல விளக்க முடியாது சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் போயலாமா சரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷ கேப் கொடுக்குறேன் நான் கரெக்டா ஒரு நிமிஷ கேப் யூரின் வந்ததுன்னா போயிட்டு வந்துருங்க தண்ணி குடிக்கிறதுனா ஒரு மடக்கு குடிச்சுக்கோங்க குடிச்சிட்டு நாம இப்ப ரிலாக்சேஷனுக்கு அந்த நிலையில படுக்க இருக்கிறோம் படுத்துதான் இந்த பயிற்சியை பண்ண போறோம் சரிங்களா ஒரு ஒன் மினிட் கேப் போயிட்டு வந்துருங்க கெண்டை கால்கள் தளர்வாக இருக்கிறது பாதங்கள் இரண்டும் தளர்வாக இருக்கிறது உச்சி முதல் பாதம் வரை உடல் தளர்வாக இருக்கிறது மனமும் தளர்வாக இருக்கின்றது ரிலாக்ஸ் யுவர் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் யுவர் பாடி ரிலாக்ஸ் இப்போ இரண்டு பாதங்கால்களையும் நினைத்து கொள்ளுங்க முழுக்க முழுக்க உங்க பாதங்கள் மட்டும் நினைவில் இருக்கட்டும் 
நான் இதுல நீங்க தூக்கத்துக்கு போக கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக உங்களோட வலது கைய ரைட் ஹேண்டோடைய ஆள்காட்டி வரல மட்டும் அசைச்சு பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா இது தூக்கத்துக்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பயிற்சியோட பலன் அங்கேயே கட் ஆயிடும் தூங்கிட்டா பலன் கிடையாது அப்ப அடிக்கடி நான் என்ன சொல்லுவேன் உங்களுடைய வலது கை ஆள்காட்டி விரலை அசைத்து பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் நீங்க அசைத்து பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் சரி இப்ப பாதங்கள் இரண்டே நினைத்து கொள்ளுங்க பாதங்கள்ல இரண்டு பாதங்களுடைய பெருவிரல் அதை அப்படியே கவனிங்க அடுத்த இரண்டு இரண்டு விரல்கள் கடைசி இரண்டு விரல்கள் பாதத்தினுடைய மேல் பகுதி பாதத்தினுடைய குழிவான பகுதி குதிங்கால் பகுதி பாதத்தினுடைய மேல் பகுதி அடிப்பகுதி அப்படியே அதுக்குள்ள பாருங்க எலும்புகள் நரம்புகள் தசைகள் எல்லாத்தையும் உங்களால் கவனிக்க முடியும் அங்கு இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் ஓடிக்கொண்டிருப்பதை பார் இப்ப மனம் முழுக்க முழுக்க பாதங்களிலே குவிந்திருக்கிறது இப்போ மேலிருந்து ஒரு பிரபஞ்ச சக்தி நீல நிறமான தெய்வீக சக்தி உங்களுடைய விரல் நுனிகளின் வழியாக இந்த பாதத்தில் அப்படியே இறங்கிறத உணர்ந்து பாருங்க நீங்கள் நினைத்தால் அந்த சக்தி இறங்கும் தெய்வீக பிரபஞ்ச சக்தி பாதம் முழுவதும் நிரம்பட்டும் பாதங்களிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அங்குள்ள குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீங்குகிறது பாதங்கள் போதுமான பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது பாதங்கள் இரண்டும் ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 ரிலாக்ஸ் நல்ல தளர வெற்றி இப்போ அந்த பாதங்கால்கள் நல்ல சக்தி பெற்று தளர்வா இருக்குது இப்ப பாதங்களுக்கு மேல முழங்காலுக்கு கீழ் இருக்கிற கால் பகுதியை நினைத்து கொள்ளுங்க இந்த கால் பகுதி மேல இருக்கிற தோல் உள்ள இருக்கிற எலும்புகள் தசைகள் நரம்புகள் இரத்த வெப்ப காற்று ஓட்ட எல்லாத்தையும் கவனிங்க அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி உள்ள நீங்க பாக்கணும் இப்ப அந்த இடத்துல உங்களோட முழு மனோசக்தியும் குவிந்து இருக்கிறது இப்ப அந்த பாதங்களிலே இறங்கிய தெய்வீக பிரபஞ்ச சக்தி பாதத்திலிருந்து அப்படியே உங்களுடைய கால் பகுதிக்குள்ள பாய்ந்து நிரம்புவதை பார் தெய்வீக பிரபஞ்ச சக்தி கால்கள் முழுவதும் பாய்ந்து நிரம்பட்டும் கால்களிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அங்குள்ள குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீங்குகிறது கால்களிலே உள்ள அணு அடுக்குகள் அனைத்தும் சீராக அடுக்கப்பட்டு போதுமான பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது கால்கள் ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 ரிலாக்ஸ் நல்லா ஓய்வு கொடுத்துருங்க 
அப்படியே இரண்டு முழங்கால்களையும் நினைந்து கொள்ளுங்க இப்ப வலது கையினுடைய ஆள்காட்டிவர்கள் லைட்டா அசைத்து பாருங்க தூக்கத்துக்கு சென்று விடக் கூடாது முழு கவனத்தோடு இரண்டு முழங்கால்களையும் நினைந்து கொள்ளுங்க முழங்கால்கள் அப்படியே பாருங்க மேல இருக்கிற தோல் பகுதி அப்படியே முழங்காலுடைய மூட்டுக்கள் சரிங்களா யூனிவர்சல் வால் ஜாயின்ஸ் அங்க இருக்கிற நரம்புகள் தசைகள் எலும்புகள் எல்லாத்தையும் பாருங்க ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும் இப்ப நம்மளுடைய மனோசக்தி முழுமையாக அந்த முழங்கால்களிலே குவிந்திருக்கிறது இப்ப அந்த தெய்வீக நீல நிறமான பிரபஞ்ச சக்தி கால்களிலிருந்து அப்படியே முழங்கால்களுக்குள்ள நிரம்பட்டும் நிரம்பட்டும் தெய்வீக பிரபஞ்ச சக்தி முழங்கால் முழுவதும் நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது முழங்கால்களிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது முழங்கால்களிலே உள்ள குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீங்குகிறது முழங்கால்களிலே உள்ள அணு அடுக்குகள் அனைத்தும் சீராக அடுக்கப்பட்டு போதுமான பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது முழங்கால்கள் ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 நல்ல தளர் விட்டு அப்படியே மெதுவா மேல இரண்டு தொடை பகுதியை நினைந்து கொள்ளுங்க இரண்டு தொடை பகுதி மேல இருக்கிற தோல் உள்ள இருக்கிற தசைகள் எலும்புகள் நரம்புகள் எல்லா கவனத்துல வரட்டும் நம்முடைய முழு மனோசக்தியும் தொடைகளிலே நிரம்பி இருப்பதை உணர்ந்து பாருங்க இன்னும் அந்த தெய்வீக பிரபஞ்ச சக்தி நீல நிறமான இறை சக்தி உங்களுடைய முழங்கால்களிலே நிரம்பி அப்படியே உங்க தொடைகளுக்குள்ள பாய்ந்து நிரம்புறது அப்படியே உணர்ந்து பாருங்க கால் விரல்கள் வழியாக இயங்கி கொண்டு இறங்கி கொண்டிருக்கிற சக்தி அப்படியே கால்கள் முழுக்க நிரம்பி தொடைப்பகுதி முழுவதும் நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது தொடைப்பகுதியிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது தொடைப்பகுதியில் உள்ள குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீங்குகிறது இங்குள்ள அணு அடுக்குகள் அனைத்தும் சீராக அடுக்கப்பட்டு போதுமான பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது தொடைப்பகுதி ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு ஓய்வு நல்ல தளர் விட்டு இப்ப அப்படியே மெதுவா இடுப்பு பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளுக்கு வாங்க அப்படியே இடுப்பு பகுதி இடுப்பு எழும்புகள் இன்னும் கூடவே அடி வயிற்று பகுதி இடுப்பு எலும்புகளுக்குள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் தசைகள் நரம்புகள் நமது பாலுணர் உறுப்புகள் பாலுணர்வு சுரப்பிகள் எல்லாத்தையும் கவனத்துல கொண்டு வாங்க மனம் முழுக்க இடுப்பு பகுதியில் அதன் உள்ள உறுப்புகளில் மட்டும் நினைந்து கொள்ளட்டும் 
இப்ப வலது கையினுடைய ஆள் காட்டி வரல மெதுவா அசைத்து பாருங்க விழிப்போடு இருக்கணும் இப்ப மனம் முழுவதாக எடுப்பு பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளிலே நிறைந்திருக்கிறது அந்த தூய தெய்வீக பிரபஞ்ச நீல நிறமான இறை சக்தி தொடைகளில் இருந்து இடுப்பு பகுதி முழுவதும் பாய்ந்து நிரம்பட்டும் இடுப்பு பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இங்குள்ள குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீங்குகிறது யூரினரி பிளாடர் சிறுநீர்ப்பை கர்ப்பை இது சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகளும் அங்கிருந்து நீங்குவதை உணர்ந்து பார்த்து இங்குள்ள அணு அடுக்குகள் அனைத்தும் சீராக அடுக்கப்பட்டு போதுமான பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது எடுப்பு பகுதியும் அதன் உள்ளுறுப்புகளும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு ஓய்வு அப்படியே வயிற்று பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளை நினைத்துக் கொள்ளுங்க வயிற்று பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகள் அப்படியே தோல் பகுதி உள்ளிருக்கிற உறுப்புகளை எல்லாம் கவனித்து பாருங்க இறைப்பை கல்லீரல் மண்ணீரல் பித்தப்பை கணயம் சிறுகுடல் பெருங்குடல் மலக்குடல் சிறுநீரகம் அட்ரினல் சுரப்பி எல்லாம் வயிற்று பதி அது உள்ளுறுப்புகள் தான் இருக்கு நீங்க நல்லா கவனித்து பாருங்க நம்ம முழு மனோசக்தியும் வயிற்று பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளிலே நிறைந்து இருக்கிறது தூய தெய்வீக பிரபஞ்ச இறை நீல நிறமான பிரபஞ்ச சக்தி அப்படியே இடுப்பு பகுதியிலிருந்து வயிற்று பகுதி முழுவதும் நிரம்பட்டும் கால்களிலே இறங்கி கொண்டிருக்கிற சக்தி அப்படியே உள்ள நல்ல இறங்கிறத பார்க்கும் கால்கள் வழியாக அப்படியே பாய்ந்து 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 வயிற்று பகுதி முழுவதும் அது நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது வயிற்று பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகள் இங்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இங்குள்ள குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீங்குகிறது இந்த தெய்வீக சக்தி நிரம்ப 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 அங்குள்ள குறைபாடுகள் தடைகள் தேக்கங்கள் வெற்றிடங்கள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு இந்த இடத்திலே அணு அடுக்குகள் அனைத்தும் சீராக அடுக்கப்படுகிறது வயிற்று பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளும் போதுமான பலமும் வலிமையும் பெறுகிறது வயிற்று பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 ரிலாக்ஸ் நல்ல தளர விட்டு போ அப்படியே மெதுவா மார்பக பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளுக்கு வாங்க 
வலது கையினுடைய ஆள் காட்டி விரலை லைட்டா அசைச்சு பாருங்க ஓகே மார்பக பகுதி அது நுள்ளுறுப்புகளுக்கு வர்றோம் மார்பக பகுதி மேல இருக்கிற தசை உள்ள இருக்கிற மார்பு எலும்பு அதற்குள்ள இருக்கிற இருதயம் நுரையீரல் தைமஸ் சுரப்பி பின்னாடி இருக்கிற முதுகு எலும்பு பகுதி முதுகு தண்டு எல்லாத்தையும் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் இப்ப நம்முடைய முழு மனோசக்தியும் மார்பக பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளிலே நிறைந்து இருக்கிறது தூய தெய்வீக பிரபஞ்ச நீல நிறமான வான்காந்த பேராற்றல் அப்படியே வயிற்று பகுதியிலிருந்து மார்பக பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகள் முழு நிறம்பட்டும் நிறம்பட்டும் நல்ல அந்த சக்தி பாய்ந்து நிரம்பி கொண்டிருப்பதை அப்படியே உணர்ந்து பாருங்க தேவைப்பட்டா கால்கள் இருந்து அந்த சக்தி அப்படியே எடுத்து கொண்டாந்து மார்பகுதி முழுக்க நிரப்பலாம் இந்த தெய்வீக சக்தி நிரம்பி இருக்கிறது மார்பகுப்பதி அது நுள்ளுறுப்புகளிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இங்குள்ள குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீங்குகிறது இங்குள்ள ஓட்ட தடைகள் தேக்கங்கள் அனைத்தும் நீக்கப்படுகிறது மனு அடுக்குகள் அனைத்தும் சீராக அடுக்கப்பட்டு போதுமான பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது மார்பகுப்பதி அதன் உள்ளுறுப்புகள் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 நல்ல தளர்வு அப்படியே மெதுவா தோள்பட்டை கைகளை நினைந்து பாருங்கள் இடது வலது தோள்பட்டை அப்படியே முழங்கை வரைக்கும் இருக்கிற கைகள் முழங்கைகள் முழங்கைக்கு கீழ் அப்படியே இருக்கிற அந்த கணுக்கை கணுக்கை மூட்டு அப்படியே விரல்கள் இப்ப பாருங்க இந்த விரல்கள் அப்படியே ஜீவன் அந்த காந்த சக்தி அப்படியே சர 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 சரன்னு ஓடுறத உங்களால உணர முடியும் இப்ப மனம் முழுக்க மனோசக்தி முழுக்க நமது கைகளிலே நிரம்பி இருக்கிறது நீல நிறமான தெய்வீக பிரபஞ்ச இறை வான்காந்த பேராற்றல் மார்பக பகுதியிலிருந்து அப்படியே தோள்பட்டை கைகளிலே பாய்ந்து நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது நல்ல உணர்வுக்கு வரட்டும் தோள்பட்டை கைகளிலே இந்த தெய்வீக சக்தி நிரம்பி இருக்கிறது இங்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது தோள்பட்டை கைகள் போதுமான பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது இங்குள்ள அணு அடுப்புகள் எல்லாம் சீராக அடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தோள்பட்டை கைகள் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 நல்ல தளர் விட்டுக்கோ அப்படியே மெதுவா கழுத்து பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளை மட்டும் நினைந்து கொள்ளுங்க அந்த இடம் மட்டும் நினைவில் இருக்கும் 
கழுத்து பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகள் கழுத்து பகுதி அங்க மேல இருக்கிற தசை உள்ளிருக்கிற கழுத்து எலும்புகள் குரல் வலை குரல் நான் அதற்குள்ள போற உணவு குழாய் மூச்சு குழாய் நரம்புகள் தைராய்டு பேரா தைராய்டு சுரப்பி எல்லாத்தையும் பாடு இப்ப மனம் முழுக்க மனோசக்தி முழுக்க கழுத்து பகுதியில் நிரம்பி இருக்கிறது தூய தெய்வீக பிரபஞ்ச நீல நிறமான வான்காந்த பேராற்றல் அப்படியே தோள்பட்டை கைகளில் நிரம்பியது அப்படியே கழுத்து பகுதி முழுவதும் பாய்ந்து நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது நிரம்பி விட்டது கழுத்து பதிய அந்த நுள்ளுறுப்புகளிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்தம் அனைத்தும் சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது கழுத்து பதிய அந்த நுள்ளுறுப்புகளும் போதுமான பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது இங்குள்ள அணு அடுக்குகள் அனைத்தும் சீராக அடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கழுத்து பதிய அதன் உள்ளொரு கோலம் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 நல்ல தளர் விட்டு போங்க இப்படியே தலைப்பகுதியை நினைந்து கொள்ளுங்க முழு தலைப்பகுதியை நினைவுக்கு வரட்டும் தலையினுடைய மேல் பகுதி மண்டை மூடு உள்ள இருக்கிற மூளை பெருமூளை சிறுமூளை முகுளம் பான்ஸ் மே நெற்றி பகுதி கண்கள் மூக்கு வாய்ப்பகுதி காதுகள் உள்ள இருக்கிற பற்கள் நாக்கு மூளைக்குள்ள இருக்கிற பிட்டியூட்ரி பீனியல் சுரப்பி ஹைப்போதாலம செல்ல கவனத்துல வரட்டும் நம் மனம் முழுக்க தலைப்பகுதியில் மட்டும் நிரம்பி இருக்கிறது மனோசக்தி தூய பிரபஞ்ச தெய்வீக சக்தி நீல நிறமான வான்காந்த பேராற்றல் அப்படியே விரல்கள் வழியாக பாய்ந்து பாய்ந்து உடல் முழுவதும் நிரம்பி தலைப்பகுதி முழுவதும் பாய்ந்து நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது நிரம்பி விட்டது தலைப்பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் அனைத்தும் சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தலைப்பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளிலே உள்ள அணு அடுக்குகள் அனைத்தும் சீராக அடுக்கப்பட்டு போதிய பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது இங்குள்ள குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீக்கப்படுகின்றது தலைப்பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஓய்வு 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 ரிலாக்ஸ் நல்ல தளர விட்டு தலைப்பகுதியும் அதன் உள்ளுறுப்புகளும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது கழுத்து பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தோள்பட்டை கைகள் நன்கு ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மார்பக பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளும் நன்கு ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது வயிற்று பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளும் நன்கு ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இடுப்பு பகுதி அதன் உள்ளுறுப்புகளும் நன்கு ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் 
இரண்டு தொடைகளும் நன்கு ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இரண்டு முழங்கால்களும் நன்கு ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இரண்டு கால்களும் நன்கு ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பாதங்கள் இரண்டும் நன்கு ஓய்வு பெற்றுக் உச்சி முதல் பாதம் வரை உடல் முழுவதும் நன்கு ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 தூக்கம் வருகின்றது தூக்கம் வருகின்றது நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஐந்து நிமிடம் செய்வது நமது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றது மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது உடலும் மனமும் அமைதியாக இருக்கின்றது இந்த தெய்வீக ஆரோக்கியமும் அமைதியும் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து இருக்கட்டும் அருட்பேராற்றல் கொள்ளைவா நாமும் நமது அன்பு குடும்பமும் உடல் நலம் நீர் ஆயும் நிறைசல் உயர்ப்புகள் வாழ்கின்ற இப்போ ஓய்வு பயிற்சியை நாம் நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் இரண்டு கை விரல்களையும் மெதுவாக அசைத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டு கால் விரல்களையும் மெதுவாக அசைத்துக் கொள்ளுங்கள் தலை பகுதியை மெதுவாக அசைத்துக் கொள்வோம் உடலை மெதுவாக அசைத்துக் கொள்ளுங்கள் உடல் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புகிறது தெய்வீக உடலாக இருக்கிறது அப்படியே இடது கையை தரையை ஒட்டி அப்படியே மேல கொண்டு போங்க இடது கையை தரையை ஒட்டி லெப்ட் ஹேண்ட தரையை ஒட்டி மேல கொண்டு போங்க அப்படியே இடது பக்கம் திரும்பி படுங்க ஒரு கழித்து படுங்க இப்போ வலது கையில தரையில ஊன்றி அப்படியே எழுந்து அமர்ந்து கொள்ள 
wall from wall from the devik payachigalai namakku valangiya ellam valla irai arulukku engum nirendha guru magangalukku maruttandai vedathri magarshi avarkum manamaarnda nandri kalai vaalthukalai therivittu magirpo wal pravan wal so wal pravan wal so pa nalla udal nalla thalarugal irukum nalla oivu petrukum amaidhiya aanandama irukum indha nilai appadiye nalla takka vechukonga இப்போ நம்ம நிகழ்வை நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் சரி 